No veo. Aquel no habla. Mírame y no me toques. Eso dice Guadalupe Loaesa. Eso dicen todos. Escuchemos entonces a Guadalupe Loaesa. Mírame y no me toques. Mírame y no me toques, pero mírame. No hay duda. La mejor opción como candidata para las próximas elecciones por el PAN es Josefina Vázquez Mota. Yo la conozco hace muchos años. Recuerdo que fue por allá, bueno, casi hace 12 años. Me invitó Ezra Shabot a su casa a merendar con Josefina y su marido. Me gustó mucho la pareja. Se me hizo una pareja muy decente, con valores, muy ecuánimes. Y bueno, he estado viendo su actuación a lo largo de casi dos sexenios. Josefina Vázquez Mota me parece una política seria, sólida, me gustan sus discursos, me gusta que sea tan carismática, yo le he visto, yo le he visto eh, trabajar políticamente eh, con gobernadores así muy, este, como les podré decir, entre misóginos <ríe> y entre autoritarios, yo la vi actuar a Josefina Vázquez Mota con autoridad, con firmeza, pero también con mucha dulzura, y esa es Josefina Vázquez Mota. Ahora, tiene muchos frentes en su camino, se podrán imaginar. Yo creo que la piedrita en el zapato sería la maestra. No se lleva nada. No hace mucho la maestra, el Bester Gordilla, dijo que a ella no le gustaban las domadoras y que ella no iba a permitir que Josefina Vázquez Mota se convirtiera en la domadora del sindicato. Y además hizo hincapié que el próximo año iba a haber más bien candidatos y no candidatas. Esto lo sabe perfectamente bien Josefina y se defiende, pero muy requete bien. Ahora, hay aspectos en eh, lo que se refiere a su ideología que me dejan un poquito intranquila. No comparto con ella algunos aspectos. Y esto lo corroboré en este libro que se llama Los presidenciables de Jorge Ramos. Y aquí el periodista le pregunta... ¿Está usted a favor del aborto? Y Josefina Vázquez Mota contesta. Yo a lo que estoy a favor es un respeto absoluto a la elección de cada mujer. En México tenemos cada año más de 300 mil niñas y adolescentes embarazadas. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento en los sistemas educativos y en la vida familiar de hablar con mucha más claridad. Pero la que no habla con claridad, me temo, y con todo respeto lo digo, es Josefina en relación a este tema, y le vuelve a preguntar el periodista, ¿pero está o no a favor del aborto? Y ella contesta, yo no estoy directamente a favor del aborto, ahí sí, ahí sí fue más clara, pero tampoco comparto la criminalización. Y bueno, entonces Ramos, más incisivo, le pregunta, por ejemplo, si alguna de sus hijas, María José, Celia María o Montserrat, resultara violada, y enfrentar a una terrible situación como la que han vivido miles de mujeres mexicanas, ¿qué hace usted? Y Josefina contesta, pues mira Jorge, lo primero que yo haría particularmente con una de mis hijas o de sus amigas más cercanas sería compartir mi convicción, es decir, no estar completamente a favor de la despenalización del aborto respecto a la vida. Pero al mismo tiempo, si ellas tomaran una decisión diferente, y te voy a hablar como madre de familia y mujer, que soy yo, las acompañaría siempre bajo cualquier circunstancia. Está bien, es válida. Ella no está a favor, sin embargo, respeta. Respeta a los que sí están a favor de la despenalización del aborto. Y bueno, ahí yo creo que fue sincera. Igualmente, en relación al tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo, Josefina Vázquez Bota parece un poquito vaca. Aquí el periodista Jorge Ramos le pregunta, ¿tiene derecho a casarse a los homosexuales igual que un hombre y una mujer? Y ella dice, vaga, yo creo que es un tema que tendrá que resolver cada congreso. Más que una decisión de carácter personal, es la salvaguarda de los derechos 
El PAN ha sido siempre un partido defensor de los derechos y de la dignidad, pero no se declara directamente. De nuevo está por el respeto y no por la discriminación, pero no está totalmente de acuerdo. Ella, Josefina Vázquez Mota, por el matrimonio entre las parejas del mismo sexo. Y bueno, ahí no comparto con ella este tipo de, de ideología. Y ya por último, eh, Jorge Ramos le pregunta, el PAN también ha sido muy conservador en los casos del matrimonio homosexual. Y ella insiste, el PAN ha sido claro en su posición, pero al mismo tiempo vemos hoy el Seguro Social bajo un gobierno panista y cómo se están salvaguardando los derechos de parejas que han resuelto una opción diferente. Es muy política, tiene razón, sabe que vivimos en un país muy conservador y no se quiere comprometer. Es cierto que ningún precandidato o candidato puede contestar de una manera contundente. Sí lo hace, sin embargo, Marcelo Ebrard. Él es mucho más directo respecto a estos temas. Es decir, que sea una política carismática, que sea la única candidata a la presidencia, que sea una mujer honesta, auténtica, una mujer a quien sí se le cree. Bueno, no estoy de acuerdo con, con estos aspectos. Pero, no obstante, estoy a favor de que Josefina Vázquez Mota gane las elecciones internas del PAN. Tengo entendido que dentro del PAN no tiene mucho arraigo, pero aquí lo importante es afuera del PAN y no nada más dentro del PAN. Así es que que salga Josefina Vázquez Mota como candidata a la presidencia de la República. Thank <music> you.